ప్రైస్ ద లాడ్ మన ప్రభును రక్షకుని కరణ సంపన్నుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామములో మీ అందరికీ మా హృదయ అంతరాలలోంచి శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రే సహోదరుడా సహోదరి ఏసే జాబ్ అనే కార్యక్రమం చూస్తున్న మీ అందరినీ ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా దేవుడు ఒక ప్రశస్తమైన వాక్కును మనకు అందించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే గొప్ప దేవుడు ఆయన ప్రతి వెక్కువనే దేవుడు తన వాక్కును సిద్ధపరచి తన ప్రవక్తల నోటిలో నుంచి వాటిని తన ప్రజలకు ఇవ్వాలని ఆతృత పడే గొప్ప దేవుడు తన ప్రేమ సందేశాన్ని తన యొక్క ఉన్నతమైన సందేశాన్ని అనుగ్రహించి ఆశ్రవించాలని ఇష్టపడే గొప్ప దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న ఎస్ఐయ అందుకే ఈ రోజున దేవుని యొక్క మాటను జాగ్రత్తగా వింటాం దేవుని మాట విన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన మాట ప్రకారం నడిచిన ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఎల్లలు లేకుండా కొలతలు లేకుండా ఆశ్రవించాడు ఇటువంటి ఆశీర్వాదం భూమి మీద మనము అనుభవించాలంటే మన కష్టాన్ని బట్టో శ్రమను బట్టో మన ప్రయాసను బట్టో లేకపోతే మనం పోరాడిన పోరాటాన్ని బట్టో మనకు ఆశీర్వాదం రాదు కానీ వచ్చినది నిలబడదు కానీ దేవుడు మనకిచ్చే ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది అది కదలనిదై స్థిరమైనదై పిల్ల పిల్ల తరం వరకు మనం అనుభవించినట్లుగా ఆ ఆశీర్వాదం శాశ్వతంగా నిలబడుతుంది ప్రైజ్ అడాలే లూయా హలా లూయా సో ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆశీర్వాదం కోసం అబ్రహాము కానీ ఇస్సాక్ కానీ యాకోబులు కానీ ఎక్కడా పోరాడినట్టు బైబుల్లో లేదు ఆశీర్వాదం కోసం ఎక్కడా ఎక్కడా కూడా పోరాటం జరిగినట్లేదు కానీ దేవుని బిడ్డ దేవుని మాట విని నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు వాళ్ళు తెలియకుండానే ఆశీర్వాదం తెలియకుండానే రాజుల దగ్గర నుంచి అధికారుల దగ్గర నుంచి ప్రధానుల దగ్గర నుంచి వారికి ఆశీర్వాదం వచ్చింది వారు వేసిన విత్తనాలు ఫలించాయి వారు చేయబడి చేసిన ప్రతి పని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడింది అందుకే వారు నేటికి ఆశీర్వదించబడిన ప్రజలుగా మన ముందు కనబడుతూ ఉన్నారు వారు గతించిపోయి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా వారి దీవెన వారి ఫలము వారి తరతరాలు వంద వెయ్యి తరాలు ఆశీర్వాదాన్ని వారు ఇంకనూ పొందుకుంటూనే ఉన్నారు ప్రైజ్ లడాలే లూయా సో ఈరోజు మనము దీవించబడాలంటే మనము ఆశీర్వదించబడాలంటే చాలామంది చూడండి కష్టపడతారు బాగా సంపాదిస్తారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి అన్నదమ్ముల దగ్గరికి వచ్చేసరికి భయంకరమైన గొడవలు కొట్లాటలు వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకోరు వాళ్ళకు వీళ్ళ సంబంధాలు ఉండవు భయంకరమైనటువంటి వ్యాధనలు ప్రారంభమవుతాయి కేవలం తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తిపాస్తుల వల్ల ఎంతమందిని చూడడం లేదు మనం కదా ఎందుకంటే ఆ సంపాదనలో ఆశీర్వాదం లేదు అది ఊరికి తాత్కాలికమైన ఉపశమనం ఇస్తుంది కానీ అది అంతకంటే వేదన కలిగించేదిగా ఉంటుంది అయితే దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం దేవుని మాట చొప్పున బ్రతికినప్పుడు ఆ మనిషికి దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం ఎటువంటిది అంటే అది శాశ్వతమైనది నెమ్మదినిచ్చేది సమాధానాన్నిచ్చేది తరతరములకు తల మానికంగా నిలబడేది ఆ ఆశీర్వాదం అందుకే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం కోసం మనం కనిపెడదాం దేవుని మాట జాగ్రత్తగా మనం వింటాం ఈ రోజున దీవెనకరమైన వర్షం ఆశీర్వాదకరమైన దేవుని వాక్కుల జల్లు మనపై పురియబోతున్నది జాగ్రత్తగా అతి జాగ్రత్తగా దేవుని మాట వింటాం ఈ రోజున ప్రత్యేకమైన దీవెన మనం పొందుకుంటాం ప్రార్థన చేసుకుంటామా దేవుని యొక్క సన్నిధి మనం దర్శించినట్లుగా అందరం ఏక మనస్తో దేవుని ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రభువా స్తోత్రం 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 గొప్ప దేవుడా శక్తిమంతుడా మీ పాద సముఖానికి వస్తున్నాము తండ్రి ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడిన నామములు ఎక్కి భవిస్తారు వారి మధ్యలో ఉంటానని సెలవిచ్చిన దేవుడు మీరు నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ మా పైన మీరు అల్లా లాడండి తండ్రి మా యొక్క హృదయంలో ఉన్న ప్రతి గాఢంధకారం తొలగించి జవాబుగా దిగిరండి ప్రభు మీ సమాధానం మాకు అనుగ్రహించండి శక్తితో నింపండి ఆత్మతో నింపండి బలముతో నింపండి ప్రభావముతో నింపండి ప్రభు ఎస్ఐయా మీకు స్థుతి చెల్లిస్తున్న వృక్ష కూడా మీరు రండి నాయన పరిశుద్ధుడా మీరు రండి ప్రభు పరలోకపు తండ్రి మీరు రండి నాయన ఆత్మతో సత్యముతో నింపండి అభిషేకముతో నింపండి నాయన ఎస్ఐయా విరుచున ప్రతి చెవిని ఏసు నాములు తెరుస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రతి హృదయ నేత్రం తెరవ పాడును గాక అని చెబుతున్నా ఈ వాక్యము నూరంతలుగా ప్రతి గుండెలో ఫలించును గాక తండ్రి మీ సన్నిధి మీ సమాధానం మీ కృప ఇచ్చి నడిపించు బలపరచుమ ఎంతమంది వేదనతో దుఃఖముతో కన్నిటితో ఉన్నారు ఈ రోజున ఒక జవాబుగా కన్నీటిని బాపే జవాబుగా వేదనను బాపే జవాబుగా నరములు ఎముకలు కీళ్లకు శక్తినిచ్చే జవాబుగా ఔషధముగా ఈ వాక్కును మార్చమని ఆదరించి నడిపించమని నజరడని యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ బైబిల్ నుంచి ఒక వాక్యం చదువుకుంటాం సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచనం ఇక్కడ ఒక చక్కని మాట వ్రాయబడింది ఏమిటంటే జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయ జ్ఞానము గలినటువంటి ఒక స్త్రీ లేకపోతే పురుషుడు ఆత్మ సంబంధమైన దేవుని జ్ఞానము కలిగిన వారు ఏం చేస్తారు అంటే వారి గృహాలు వారి భవిష్యత్ వారి బ్రతుకును కట్టుకుంటారు చాలామంది అంటారు మా నాయన కడతాడు నన్ను మా అమ్మ కడతది 
మా అన్నయ్యలు ఉన్నారు నాకు ఐదు మంది అన్నయ్యలు ఉన్నారు ఆరు మంది అక్క చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు నాకేంటి వాళ్ళు చూసుకుంటారు నేను కాదు కట్టుకోసం అని చెప్పేసి చాలా మందికి సింపుల్గా తిని తాగి నిద్రపోతూ ఉంటారు సింపుల్గా లైఫ్ ఎట్లా అంటే ఉదయం లేచి అన్నీ వస్తుంటాయి దగ్గరికి టిఫిన్ చేయడం తర్వాత మరల మరల రెడీ అవ్వడం తర్వాత భోజనం చేయడం మరల సాయంత్రం భోజనం చేయడం ఏమీ చేయరు ఎందుకంటే నా జీవితం వాళ్ళు చూసుకుంటారు నా జీవితం వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళు కడతారు అని చెప్పేసి అనేక సార్లు పొరపాటు పడుతున్నాం అది అజ్ఞానం ఎవరో కడతారు నా జీవితాన్ని ఎవరో నా కోసం ఏదో చేస్తారు వాళ్ళు నాకు ఆస్తి ఇస్తారు వాళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తి నాకు పట్టణంగా ఉంటుంది ఆశ్రయ పట్టణంగా ఉంటుంది వీళ్ళు సంపాదించిన నాకు ఆశ్రయ పట్టణంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలామంది తల్లిదండ్రులు కట్టిన దాని మీదో వాళ్ళకున్న ఉద్యోగాల మీదో లేకపోతే వాళ్ళకున్న వ్యాపారాల మీదో ఆధారపడి ఇక నేను కట్టుకోసం ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి చదువు చదవడం మానేస్తారు బలాదురుగా తిరగటం మొదలు పెడతారు ఏమాత్రం బాధ్యత ఉండదు ఈ లోకంలో నాకంటూ నేను కట్టుకోసం ఏమీ లేదని ఎవరైతే అనుకుంటారో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి వారు అజ్ఞానులు వారు వాళ్ళ బ్రతుకుని ఎప్పటికీ కట్టుకోలేరు ఒక స్థిరమైన కట్టడం మీద పునాది మీద ఒక ఆశీర్వాదకరం కట్టడం మీద అటువంటి వారు ఎప్పటికీ తమ జీవితాన్ని కట్టుకోలేరు ప్రతి ఒక్కరు తమ జీవితాన్ని తామే కట్టుకోవాలని దేవుని యొక్క నిర్ణయం అందుకే చూడండి దేవుడు ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాడు మతి సువార్త ఆరు ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో చెబుతున్నాడు ఆయన కొండ మీద మహా అద్భుతం ప్రసంగం చేసి ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఆకాశ పక్షులను చూడుడి అవి విత్తవు కోయవు కోటలో కూర్చుకొనవు అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆకాశ పక్షులను చూడుడి ఎందుకు చూడాలి వాటి ఏంట్లో వాటిలో ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటి అంటే ఆకాశ పక్షులట తమ పిల్లల కోసం వారు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చక్కని గూడు కట్టి చక్కగా వాటిని మెత్తటి ఈకలతో పరిచి చక్కగా వాటిని సిద్ధపరచి వాటిని అవి ఎదిగేంత వరకు చాలా బాగా చూసుకుంటాయి ఆ తర్వాత ఆ గూడును తన్నేసేసి వాటికి ఎగరటం నేర్పిస్తాయి ఎగరటం నేర్పించిన తర్వాత ఆకాశంలో అవి విహరిస్తుంటే చూస్తూ సంతోషిస్తాయి అయితే వాటిని ఎంత బాగా చూసుకున్నా ఏం చేసినా వాటి కోసం మాత్రం ఏ గూడు కట్టవు ఏ గూడు కట్టి నైనా నీ కోసం ఈ గూడు కట్టాను రా నువ్వు తీసుకోరా అని చెప్పేసి ఏ గూడుని స్పాన్సర్ చేయవు కన్న తల్లిదండ్రులే అయినా చెయ్యు ఎందుకని అంటే మేము కట్టడం నేర్చుకున్నాం మేము కానీ నీకు స్పాన్సర్ చేసిస్తే నువ్వు కట్టడం నేర్చుకోలేవు కాబట్టి నీ జీవితాన్ని నువ్వే కట్టుకో నీ గూటిని నీ అనుభవాల ప్రకారం నీ అభిరుచుల ప్రకారం నీవే కట్టుకో ఇదిగో మేము కడతాం నువ్వు చూస్తున్నావు కదా అని చెప్పేసి ఆ పిల్లలకు కట్టి ఇంటి నివ్వు అంట కట్టడం ఎలాగో నేర్పిస్తాయి ప్రైజ్ ద లడహాల లూయ అందుకే ప్రతి పక్షి నేర్చుకుంటుంది తన సొంత గూటిని కట్టుకోవడం ప్రతి పక్షి నేర్చుకుంటుంది తన సొంత జీవితాన్ని కట్టుకోవడం ప్రతి పక్షి నేర్చుకుంటుంది ఎగరటం అలా లూయ అలా లూయ మనందరం కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో పని చేయడం నేర్చుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా అసలు ఈ దేశంలో ఎటువంటి కరువు కూడా ఉండదు చూడండి చాలామంది మన దేశంలో ఒక్కడ పని చేస్తుంటే పది మంది అంటుంటారు ఇంట్లో ఒక్కరు దివారాత్రులు కష్టపడతా ఉంటారు యవనస్తులు చాలామంది పని చేయగలిగిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది చేయలేరు చెయ్యట్లేదు ఇళ్లల్లో కాబట్టి ఆ ఇంట్లో కరువు లేమి దరిద్రం చింపిరి గొడ్డలు భయంకరం వేదన కలిగించే పరిస్థితులు ఉంటాయి ఏం చేస్తున్నా తమ్ముడు అంటే కాళీ అక్క ఏం చేస్తున్నా చెల్లెమ్మ అంటే కాళీ అక్క కాళీ 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 నాకంటూ నా జీవితం ఒకటి కట్టుకోవాలనే ఆలోచన లేకపోవడం వల్ల కట్టబడని అనేక బ్రతుకులు శాపాస్పదం అనేక బ్రతుకులు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ విధంగా జీవితంలో అన్ని శాపాలు విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఆకాశ పక్షులు ఏం చేస్తాయంట గూటిని కట్టి ఇవ్వవు తమ పిల్లలకు కానీ ఎవరికి కట్టేవు కానీ కట్టడం ఎలాగో ఓర్పుతో సహనంతో చూపిస్తూ నేర్పిస్తాయి అలా లూయ అందుకే ప్రతి పక్షికి తెలుసు గూడు కట్టుకోవడం ఎన్ని సార్లు తుఫాన్లు వచ్చినా ఎన్ని సార్లు వేదనలు వచ్చినా ఎన్ని సార్లు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఆ యొక్క పక్షుల గూటిని కొట్టినా తిరిగి తిరిగి ఎన్ని సార్లైనా కట్టుకోగలిగే సహనం ఓర్పు సామర్థ్యం అవి నేర్చుకొని ఉంటాయి ప్రైజ్ దల్లాడు అలా లూయ చూడండి ఒక్కసారి మన గృహం కానీ ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే మన ఆశలు కానీ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి అంటే మనం కట్టుకున్నటువంటి బిజినెస్ కానీ కూలిపోయిందంటే ఇక లేవలేం పైకి ఇక పైకి ఏం లేవలేం ఒకసారి అంట ఒక చిన్న కుర్రోడు ఇల్లు కట్టుకుంటా ఉన్నాడు ఇసుకతోటి చిన్న చిన్న పేపర్లతోటి ఇటు ఇటుక ఇటుకలతోటి కడుతూ ఉన్నాడు కడుతూ ఉన్నప్పుడు కడుతూ కడుతూ ఉన్నాడు చాలా పెద్దగా కట్టాడు వాళ్ళ తండ్రి చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ తండ్రి జీవితంలో చాలా దుఃఖం బాధ ఏంటంటే ఆయన పెద్ద బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది మరి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి పార్ట్నర్స్ వల్ల చాలా భయంకరమైన నష్టం వచ్చేసింది వాళ్ళు వెన్నుపోటు పొడిచారు ఆయన్ని ఆ బిజినెస్ అంతా కూలిపోయింది 
ఇంకేం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఇక అనుకుంటున్నాడు నా జీవితంలో ఈ బిజినెస్సే నాకు వద్దు ఇంకా ఇక ఈ బిజినెస్ జోలికి నేను పాను ఈ బిజినెస్ నేను కట్టను ఇంకా అని చెప్పేసి చాలా విరక్తిగా కూర్చొని కుర్చీలో కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోపల కుమారుడు ఆడుకుంటూ ఉంటే తన యొక్క మన కాన్సన్ట్రేషన్ కొంచెం వాళ్ళ కుమారుడు వైపు తిప్పాడు వాడు కడుతూ ఉన్నాడు కడుతూ ఉన్నాడు కడుతూ ఉన్నాడు ఈ లోపల ఏదో పైనుంచి కింద పడిపోయింది ఆ బిల్డింగ్ మీద చాలా ఓర్పుగా గంటల తరబడి కట్టాడు పైనుంచి ఏదో పడిపోయింది వెంటనే అది మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయింది ఈ అబ్బాయి అయ్యో అనుకున్నాడు అనుకుని మరలా అవన్నీ వేరు చేస్తూ ఉన్నాడు వేరు చేస్తూ ఉన్నాడు వేరు చేస్తూ ఉండి అప్పుడు వెంటనే తండ్రికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది వీడు ఏం చెబుతాడు ఇంత కష్టపడి కట్టాడు ఈ గృహాన్ని ఇప్పుడు కూలిపోయింది ఏం చేస్తాడు చా దీన్ని నేను కట్టను అంటాడా ఏముంటాడని చెప్పేసి తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతున్నాడు అంట తమ్ బాబు బాబు ఇంత కష్టపడి చాలా నైపుణ్యంగా జాగ్రత్తగా టిఫిన్ కూడా చేయకుండా అన్నం కూడా తినకుండా ఇన్ని గంటల సేపు శ్రమపడి కట్టావు ఈ గృహం కూలిపోయింది కదరా ఇక మీదట నువ్వు దీన్ని కట్టవు కదూ అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క కుమారుడు అన్నాడంట డాడీ నేను కష్టపడ్డాను కట్టాను చాలా బాగా నేర్చుకొని మరి గంటల తరబడి దీన్ని కట్టాను కానీ ఇది కూలిపోయింది అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వాటన్నిటిని వేరు చేస్తాను వాటన్నిటినీ జాగ్రత్తగా మరలా పెడతాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మునుపటి కంటే మరింత జాగ్రత్తగా నేను కట్టిన ఈ కట్టడం కూలిపోయింది కదా నేను కట్టిన ఈ కట్టడం చాలా మరి భయంకరంగా కూలిపోయింది నా ముందే అయితే నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని తిరిగి కడతాను అన్నాడు ప్రైజ్ దలాడు అలా లూయ అలా లూయ తండ్రికి ఆశ్చర్యం అయిపోయింది నా కుమారుడికి ఎంత ఇది ఉంటే ఇక నాకెంత ఉండాలి అని చెప్పేసి వెంటనే మరలా ఆయన డెసిషన్ తీసుకున్నాడు నా వ్యాపారం తిరిగి ప్రారంభిస్తాను ఈసారి మునుపటి కంటే అధికమైన జాగ్రత్తతో ప్రారంభిస్తాను మునుక మునుపటి కంటే అధికమైనటువంటి ఓర్పుతో సహనముతో జాగ్రత్తగా నా బిజినెస్ నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటాను దీన్ని సరిగ్గా చేస్తాను అని చెప్పేసి తండ్రి తన కుమారుణ్ణి చూసి తిరిగి ప్రారంభించాడు ప్రైజ్ దల అడాలా లూయ అలా లూయ సో ప్రియ దేవుని బట్టి అనేక సార్లు మన గృహాలు కూలిపోతూ ఆశలు కూలిపోతూ ఉంటాయి అయితే ఎటువంటి వారిగా ఉండాలంట తిరిగి తిరిగి కట్టుకునేటువంటి వారిగా అందుకే చెప్తున్నది జ్ఞానము కలిగిన వారు తమ జీవితాన్ని తమ గృహాలను తమ బ్రతుకును కట్టుకుంటారు ఎవరో కడతారు ఎవరో చేస్తారు నో నీ చేతులతో నీవు నీ దేవుని జ్ఞానముతో చేసేటువంటి పని శాశ్వతమైంది నీకు మంచి పేరు తీసుకురాగలిగింది ప్రైజులు అడాలి లూయ ఇప్పటివరకు సోమరిగా ఇప్పటివరకు ఎవరో కడతారని ఎవరో నా బ్రతుకుని ఏదో ఉద్ధరిస్తారని ఆశపడుతూ కూర్చొని ఉన్నావేమో సహోదరుడా సహోదరి ఎవరు కట్టింది కూడా నీ జీవితాలు ఆశీర్వాదం కాదు ఎవరు కట్టింది కూడా నీకు అది అంత పేరు ప్రఖ్యాతి తీసుకురాలేదు కానీ దేవుడు జ్ఞానముతో మునుపు అందరికంటే కూడా మీ పితరులందరికంటే కూడా నీ ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యం చేయించాలని నీ ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బ్రతుకుని కట్టాలని నీ జీవితానికి ఒక ప్రత్యేకమైందిగా చేయాలని ఏస యొక్క ఉద్దేశం అందుకే ఈ రోజున నడుపు కట్టుకుని పనిచేసే వరకు మనం ఉండాలి ప్రైజ్ దల అడాలా లూయ అలా లూయ చూడండి ఈ రోజున ఒక ప్రత్యేకమైన స్త్రీని మీకు పరిచయం చేస్తాను మనం గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఈ స్త్రీని గురించి మనం ధ్యానించుకుంటున్నాం ఏమి ఎవరు అంటే రిబ్కా ఈ రిబ్కా జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే రిబ్కా కడవ తీసుకొని రోజుట్లాగానే నీళ్లు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళింది బెత్తు ఏలు కుమార్తె లాభాను యొక్క సహోదరి అయితే ఈమె చాలా చక్కనిది చాలా సౌందర్యం గలినటువంటి ఆమె చాలా మరి మంచి స్వభావం గలినటువంటి పరిశుద్ధమైన జీవితం గల కన్యక ఈమె గురించి చాలా విషయాలు రాయబడ్డాయి అది కానీ ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం చదువుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది సో ఇటువంటి కన్యక అనుకోకుండా ఆమె ఎటువంటి సిద్ధపాటు లేకుండా మామూలుగా ఒక కుండలో నీళ్లు తెచ్చుకుందాం ఈ రోజు వరకు అని చెప్పేసి వెళ్ళింది వెళ్ళేసేసి గబగబ నీళ్ళు నేలలోకి దిగింది నీళ్లు తెచ్చుకుంది తోడుకుంది పైకి ఎక్కేసి వచ్చేసింది ఈ లోపల అనుకోని ఒక అతిథి ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన్ని ఇంతవరకు ఆయన ముఖ కవలికలే తెలియదు ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఆ ఊరు వచ్చినాయన లాగా లేడు సో ఆయన పలకరిచ్చాడు అమ్మ నాకు కాసిన తాగటానికి నీళ్ళు ఇస్తావా అన్నాడు వెంటనే ఆమె ఏం చేసిందో తెలుసా ఆయనకు నీళ్లు ఇస్తా చూసింది చూసేసరికి ఆ ఒంటెలు కూడా ఆ ఒంటెలు కూడా దాహం కొన్నాయని ఆమెకు తెలిసి వెంటనే ఒక మాట అన్నది అయ్యా నీకు మాత్రమే కాదు నీ ఒంటెలకు కూడా నీళ్లు పోస్తాను అన్నది ప్రైజ్ దల అలా లూయ అలా లూయ నీకు మాత్రమే కాదయ్యా నీ ఒంటెలకు కూడా పోస్తానని చెప్పేసి ఆ భుజము మీద బైబుల్ రాయబడింది అంటే తెలుసా చూద్దాం అది కానీ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చి చదువుకుంటాం అతడు మాటలాడుట చాలింపక ముందే అబ్రహాము సహోదరుడైన నాహోరు భార్య మిల్కా కుమారుడైన బెత్తు ఏలుకు పుట్టిన రిబ్కా కడవ భుజము మీద పెట్టుకొని వచ్చాను జాగ్రత్తగా చూద్దాం కడవ తీసుకుని వచ్చింది అని చెప్పి అది ఎట్టుండేదు బైబుల్లో రాయబడే ప్రతి మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే ఆమె 
భుజము మీద పెట్టుకొని వచ్చాను అంటే ఆమె భుజము దేనికోసం వాడుకుంటుందంటే భారాన్ని మోయడానికి బాధ్యతను మోయడానికి ప్రైజ్ దలడాలి లూయ్యా అలా లూయ్యా చాలామంది ప్రియ దేవుని బిడ్డ వారి భుజాలు వారి జీవితం ఏ ఏ భారాన్ని మోయడానికి వాడుకోరు జీవితం చాలా సాఫీగా సాగిపోవాలనుకుంటారు ఆ పని అంటే అమ్మో అది చాలా కష్టం నేను చేయను అమ్మో ఈ పని అంటే ఇది నేను చాలా కష్టం ఇది నేను చేయను అంటారు ఏ ఉద్యోగంలో స్థిరంగా ఉండరు అక్కడ కొంచెం కష్టం వచ్చిందంటే బాధ్యత మోయాల్సి వస్తే అమ్మో అది చాలా భారంగా ఉంది నేను మొయ్యలేను అంటాను ఇంకో చోటకు వస్తే ఇంకో చోట భారంగా ఉంది మొయ్యలేను అంటాను నా దేశం ఒక సిస్టర్ ఉంది ఆమె మంచి నర్స్ చదువుకుంది బాగా చదువుకుంది మంచి మార్కులు వచ్చాయి కానీ ఎక్కడ భారాన్ని మొయ్యలేదు ఆ డాక్టర్ ఏమన్నా కాస్త ఎక్స్ట్రా భారం పెట్టాడంటే అమ్మో నా వల్ల కాదు అని అని చెప్పేసి అక్కడ మానేస్తుంది ఇంకో చోట ఇంకొక ఎక్స్ట్రా భారం ఏమైనా వచ్చిందంటే అమ్మో నా వల్ల కదా అని చెప్పేసి అక్కడ మానేస్తుంది ఎంత ఫస్ట్ క్లాస్ ఉన్న ఆమెకి ఎక్కడ భారం ఎక్కువైందంటే వచ్చేస్తుంది ఇంక ఉండదు ఆ భుజాలు సిద్ధంగా ఉండనే ఉండవు ఆమె ఎక్స్ట్రా భారాన్ని మోయడానికి నాకు ఎంత పని ఉందో అంతవరకే చేస్తాను నేను ఎంత చేయగలను అంతే చేస్తాను అంటది అందుకని ఇప్పటి వరకు ఆమె జీవితం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఎట్లా ఉందంటే మన నిరుద్యోగ వ్యవస్థలోనే ఉండిపోయింది అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే రిబ్కా ఎలా ఉంది అంటే ఆమెట భుజం మీద కడవ మోసుకొని వచ్చింది భారాన్ని మోసుకొని వచ్చింది తన భుజాలను దేనికి అప్పగించింది అంటే భారాన్ని మోయడానికి బాధ్యతను మోయడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది ప్రైజ్ దలాడ్ అలా లూయ్యా అలా లూయ్యా చూసింది ఆయనకి ఏదో నీళ్లు పోసి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ చూసింది ఆమె ఎక్స్ట్రా బాధ్యతను తీసుకుంటా ఉంది చెప్పని బాధ్యతను కూడా తీసుకుంటా ఉంది అక్కడ అవసరాన్ని గుర్తుపట్టింది అనుకోకుండా ఒక భయంకరమైనటువంటి ఒక భరించలేని లేకపోతే తాను వల్ల కానటువంటి ఒక బాధ్యత వచ్చిపడింది మీద ఎందుకంటే ఒక్క ఒంటే ఆరు నెలలు నీళ్లు లేకుండా ఉంటుంది ఒకసారి తాగి ఎన్ని లీటర్లు తాగి వందల లీటర్ నీళ్లు తాగుతుంది ఎక్కి దిగి ఎక్కి దిగి ఆ నీళ్లు పోసరికి ఎంత టైం అవుతుంది అసలు ఎంత అలసిపోవాల్సి వస్తుంది ఎక్స్ట్రా బాధ్యత ఆమెకు అవసరం లేదు తీసుకోమని చెప్పమని ఎవరు చెప్పలేదు అయితే ఈమె అడగకుండానే బాధ్యతను గుర్తుపట్టి అనుకోకుండా వచ్చినటువంటి ఆ సడన్ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పనికి ఆమె ఏం చేసింది తెలుసా వెంటనే మరి అంగీకారం తెలియచేసి ఎవరు చెప్పకుండానే ఆ పనిని తను టేకప్ చేసింది ప్రైజ్ దల అడాల లూయ చాలా మంది చెప్తే కూడా చేయరు ఎక్కడి బాధ్యత మీద పడిపోద్దో ఎక్కడి కష్టం మీద పడిపోద్దో ఎక్కడి శ్రమ మీద పడిపోద్దో చాలా మంది ఆ బాధ్యత తప్పించుకుని వెళ్ళిపోవడం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఈమె కూడా చెప్పవచ్చు అయ్యా నీకు మాత్రం నీళ్లు పోస్తాను నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అయ్యా నేను వెళ్ళిపోతే ఆమె ఆ రోజు ఎటువంటి ఆశీర్వాదం పొందుకునేది కాదు ఆమె జీవితంలో ఎటువంటి ఆనందం వచ్చేది కాదు కానీ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా ఆమెకు బాధ్యత వచ్చింది అయితే ఆమె ఏం చేస్తుంది తెలుసా సిద్ధపడింది ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయా అలా లూయా వెంటనే ఏం చేసింది తెలుసా తన శక్తి కొలది చెప్పొచ్చు ఒకవేళ అయ్యా నీ ఒంటెలు దాహం కొంటున్నాయి నేను ఒక్కదానైతే పోయలేదు మరి నా ఒక్కదాని వల్ల కాదు నేను మా ఇంటికి వెళ్ళి మా అన్నయ్య ఉన్నాడు లాభాన్ని తీసుకొస్తాను లేకపోతే మా సహోదరులు ఉన్నారు తీసుకొస్తాను నా చెలికత్తెలు ఉన్నారు వాళ్ళని తీసుకొస్తాను అయ్యా ఎందుకంటే ఆమెకు దాసీలు చెలికత్తెలు ఉన్నారు అయితే తీసుకొస్తానయ్యా ఉండయ్యా అని చెప్పొచ్చు కానీ చెప్పలేదు వాళ్ళ కోసం వెళ్ళొచ్చరికి టైం అయిపోద్ది అనుకుందో లేకపోతే ఏం జరిగిందో మొత్తానికి ఆమె ఏం తెలుసా ఈ బాధ్యత నేనే టేకప్ చేయాలి ఇది నాకు వచ్చింది కాబట్టి నేను చేయాలి ఇది నా పేరు మీద వచ్చింది కాబట్టి నేనే దీన్ని భరించాలని చెప్పేసి ఆమె ఏం చేసింది తెలుసా అన్ని ఒంటెలకి ఎన్ని ఒంటెలు తోలుకు వచ్చాడో ఆయన అన్ని ఒంటెలకి కొన్ని వందల లీటర్ల నీళ్లు తోడి పోసింది ప్రైజ్ దలడాల లూయ్యా అప్పుడే రూఢీపరచబడింది ఈమె ఆశీర్వాదానికి యోగ్యురాలని ఈమె అనుకున్న బాధ్యత మోడల్ సిద్ధహస్తురాలు కాబట్టి నా కుటుంబ యజమానికి ఈమె భార్య అవుటకు సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఎలియాజర్ అప్పుడే తెలుసుకున్నాడు ప్రైజ్ దలడాలి లూయా అనుకోకుండా వచ్చే బాధ్యతలు అనుకోకుండా వచ్చే భారాలు మనకేం తీసుకొస్తాయి అంటే అనుకోనటువంటి ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని వస్తాయి ప్రైజ్ దలడాలి లూయా అనుకోనని దీవెనలను ఎప్పుడు నీ జీవితంలో అనుకోకు అనుకోవు అసలు నేను ఇటువంటి దీవెన పొందుకుంటాను ఇటువంటి ఆశీర్వాదం పొందుకుంటానని అసలు అనుకోవు ఎప్పుడు అయితే అటువంటి దీవెనలను మోసుకొని వస్తుంది ఏంటో తెలుసా అనుకోకుండా నీ మీదకి వచ్చే భారం నువ్వు అనుకుంటావు అమ్మో ఈ భారం వచ్చి పడింది నా నెత్తి మీద ఈ పిల్లలు అనవసరంగా సాకాల్సి వచ్చింది ఆ మొసలు అనవసరం చూసుకోవాల్సి వచ్చింది అయ్యో ఇటువంటి పరిస్థితులు నాకు వచ్చాయి వీళ్ళని ఎక్స్ట్రా చేయాల్సి వచ్చింది వీళ్ళ కోసం నేను ఎక్స్ట్రా కష్టపడాల్సి వచ్చింది అయ్యో అయ్యో అని మనం బాధపడతాం ఈ బాధ్యత నా మీద ఎందుకు పడింది దేవుడా ఈ కష్టం నాకెందుకు వచ్చింది నాయన ఈ ముసలాన్ని చూడాల్సిన అవసరం నాకెందుకు వచ్చింది నాయన అయ్యో నేను అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఉంటే పోయేది వీళ్ళతో మాట్లాడకుండా ఉంటే పోయేది నాకెందుకు ఈ బాధ్యత వచ్చింది నాయన అని చెప్పేసి అన
దేవుడు ఏం తీసుకురాబోతున్నాడు ఏ రాబోతున్నాడు దాని ద్వారా అంటే అనుకొనని ఆశీర్వాదం ఊహించని ఆశీర్వాదం ఊహించని దీవెనకరం అటువంటి వర్షాన్ని మన జీవితంలో కురిపించబోతున్నాడు ప్రైజ్లడాల లూయ అలా లూయ ఎప్పుడైతే ఆమె నీళ్లన్నీ పోసిందో యాక్చువల్గా ఆయన ఏం ప్రార్థన చేశాడు చూద్దాం ఆది కానీ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన కాబట్టి నేను త్రాగునట్లు నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను చెప్పగా నీవు త్రాగుము నీ ఒంటెలకును నీళ్లు పెట్టుమని ఏ చిన్నది చెప్పును ఆమె ఏ నీ సేవకుడని ఇస్సాకు కొరకు నీవు నియమించినదై ఉండును గాక ప్రైజ్ దడాలా లూయ్యా చూడండి ఆయన ఏమని ప్రార్థన చేశాడంటే అయ్యా నేను నీళ్లు అడుగుతాను ఆ వచ్చిన చిన్నది ఏం చెప్పాలంటే నీవు మాత్రమే కాదు నీ ఒంటెలకు కూడా పోస్తానని చెప్పాలి చాలు చెబితే చాలు అనుకున్నాడు కానీ ఈమెం చేస్తా తెలుసా చెప్పటం మాత్రమే కాదు ఆయన వద్దు లేదా కావాలని చెప్పే లోపలే గబగబ వాటిని అక్కడ ఘాట్లో పోసేసింది ఆ జంతువులు తాగే గో ఘాట్లో పోసేసింది పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది తెచ్చింది పోస్తా ఉంది తెచ్చింది పోస్తా ఉంది చెప్పక ముందే వద్దులే అమ్మా నా ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చేసింది పదమ్మ ఇక నువ్వు దొరికిపోయావులే అని చెప్పక ముందే ఆమె ఏం చేసింది తెలుసా ఆ బాధ్యతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేర్చింది ప్రైజ్ దళడాల లూయ అలా లూయ ఎస్ ప్రియ దేవుని బిడ్డ అనుకోకుండా వచ్చే బాధ్యతలు మన జీవితం వల్ల చాలాసార్లు వస్తుంటాయి అనుకోకుండా నీకు ఎవరో ఎవరిదో ఎవరిదో బాధ్యత నీ మీద పడిందా అనుకోకుండా ఏదో ఆఫీస్ బార్ నీ మీద పడిపోయిందా అనుకోకుండా ఎక్స్ట్రా వర్క్ నీ మీద పడిపోయిందా అనుకోకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రాజెక్ట్ నీ మీదకి వచ్చిందా దివారాత్ర నిద్ర లేకుండా చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందా బాధ్యతను ఎక్స్ట్రా బాధ్యతను చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందా సహోదరుడు ఆ దిగులు పడకు భయపడకు ఈరోజు నువ్వు కష్టపడుతున్నావు రిప్కా కూడా ఎక్కటం దిగటం ఎక్కటం దిగటం ఎక్కటం దిగటం ఈ విధంగా చేసి ఎన్నో వందల లీటర్ల నీళ్లు ఆ కొండతో పోసింది ప్రియ దేవుని బిడ్డ అయితే ఆమె ప్రతి ఫలం దాగి ఉండలేదు ఆమె ఆశీర్వాదం ఏ మాత్రం దాగి ఉండలేదు కష్టపడింది ప్రయాసపడింది ఆ ప్రయాసం ముగిసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుందో చూద్దామా అది కండగ్ర నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండు వచ్చి చదువుకుంటాం ఒంటెలు త్రాగుట అయిన తరువాత ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆ ఒంటెలన్నిటికి నీళ్లు పోసింది ఆమె ఆ ఒంటెలు నీళ్లు తాగుట అయిపోయిన వెంటనే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఆ మనుష్యుడు అరతులము ఎత్తు గల బంగారపు ముక్కు కమ్మిని ఆమె చేతులకు పది తులముల ఎత్తు గల రెండు బంగారు కడియములను తీసి ఆమెకి ఇచ్చాడు ప్రజెంట్ చేశాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయ చూడండి ఎక్స్ట్రా బాధ్యత చెప్పకుండా మోసింది ఇప్పుడు ఆమెకి ఏమొస్తుంది తెలుసా ఎక్స్ట్రా ఆశీర్వాదాలు ఎన్నడూ ఊహించని ఆశీర్వాదాలు అసలు ఊహించగలమా ఎవరికన్నా నీళ్లు పోస్తే మనకి బంగారం వస్తుందని బంగారం వస్తుందని తెలుసా మనకేమన్నా ఆమె ఏమన్నా ఊహించిందా నేను ఈ పని చేస్తున్నాను ఈయన దగ్గర వాళ్ళ డబ్బులు ఉన్నట్టుండి ఈ నాకేదో ఒకటి ఇస్తాడు అనుకుందా అనుకోలేదు అనుకోని ఆశీర్వాదం అనుకోనని దీవెన ఆమె మీదకి వచ్చింది ప్రైజ్ దళడాల లూయ అలా లూయ అనుకోనని బాధ్యతను చేతబట్టింది అనుకోనని ఆశీర్వాదం వచ్చింది ఆమెకు మాత్రమే కాదు చూడండి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఎలియా ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దాం ఆది కాని ఇరవై నాలుగు అధ్యాయ యాభై మూడు వచ్చిన తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను వస్త్రములను తీసి రిబ్కాకు ఇచ్చాను మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తల్లికి విలువ గల వస్తువులను ఇచ్చెన్ను ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎవరికి ఇచ్చాడంట రిబ్కాకు మాత్రమే కాదు విలువైన వస్త్రాలు విలువైన బంగారు వెండి ఆమెకి కాదు ఆభరణాలు ఆమెకు మాత్రమే కాదు ఆమె తల్లికి ఇచ్చాడు ఆమె సహోదరుడికి కూడా ఇచ్చాడు ప్రైజ్ ద లడాల లూయ అలా లూయ ఒక వ్యక్తి యొక్క కష్టార్జితం ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రయాస కుటుంబానికి కూడా ఆశీర్వాదం కుటుంబస్తులు కూడా ఊహించలేదు ఒకవేళ ఆమె కష్టపడింది కాబట్టి ఆమెకేదో ఇచ్చాడు అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఏ కష్టపడని తల్లికి వచ్చింది ఏ కష్టపడని సహోదరుడికి కూడా ప్రతిఫలం వచ్చింది ప్రైజ్ ద లడాల లూయ చూడండి ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంది ఆమె గృహాన్ని ఆమె కట్టుకుంటా ఉన్నది ఆమె యొక్క జీవితాన్ని ఆమె కట్టుకుంటా ఉన్నది ఆమె యొక్క బ్రతుకును ఆమె కట్టుకుంటుంది ఆమె ఎవరు కట్టలేదు అన్నదమ్ములు కట్టలేదు అక్క చెల్లి కట్టలేదు తల్లిదండ్రులు కట్టలేదు ఆమె కట్టుకుంటా ఉంది రాబోతున్నటువంటి జీవితానికి పునాది ఆమె వేసుకుంటుంది ఆశీర్వాదకరమైన జీవితానికి ఆమె జీవితానికి ఆమె పునాది వేసుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతూ ఉన్నది ప్రైజ్ల అడాల లూయ సహోదరుడా నువ్వున్న ఆఫీసులో నువ్వున్న ఉద్యోగం చేసే స్థలములో లేకపోతే నువ్వు బిజినెస్ చేసే స్థలములో నువ్వు పనిచేసే స్థలములో బాధ్యతగా పనిచేసినప్పుడు నీ బ్రతుకు నువ్వే గొప్పగా కట్టుకుంటావు నీ జీవితం నువ్వే గొప్పగా కట్టుకుంటావు ప్రైజ్ల అడాల లూయ అలా లూయ నువ్వు ఒక ఉన్నతమైన స్థలం నిలబడతావు బాధ్యత లేకుండా చేసే ప్రతి పని నీ జీవితాన్ని బ్రద్దులు చేస్తుంది ఉన్న స్థానాన్ని ఓడగొడతాది ఏ దీవెన లేకుండా నికృష్టంగా నిన్ను మార్చి పంపించేస్తుంది కానీ బాధ్యత కలిగి నువ్వు చేసే పని నీ షోల్డర్స్ నీ భుజాలు ఎప్పుడైతే బాధ్యతను మోయటానికి సిద్ధంగా ఉంటాయో ఆ రోజున ప్రియ దేవుని బిడ్డ నీ జీవితం 
తొల దూకి ఆశీర్వాదంతో నింపబడడానికి నీ బ్రతుకును ఊహ కందని దీవెనతో నింపడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయత్తంగా ఉన్నాడు రిప్కా ఒకవేళ ఆమెకి ఇచ్చినట్టు అవకాశం సరిగ్గా వాడుకోకుండా వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఆమె జీవితాన్ని ఆమె బ్రద్దులు చేసుకునేది ఉండేది ఆమె జీవితానికి రాబోయే ఆశీర్వాదం తానే అడ్డుకునేదిగా ఉండేది కానీ ఈరోజు ఎలా ఉందంట కట్టుకునేదిగా ఉన్నది ప్రైజ్ లడాల లూయ తర్వాత ఆమె చూసినట్టయితే ఏమైందంటే గొప్ప ఆసామికి భారీగా మార్చబడింది గొప్ప ఆసామికి ఆ ఇంట్లో గొప్ప దీవెనకు అర్హురాలిగా మార్చబడింది ప్రైజ్ లడాల లూయ హల లూయ అందుకే ప్రే దేవుని బిడ్డ మనం చేసే బాధ్యతాయుతమైన పనులు అనుకోకుండా మన మీద ఎక్స్ట్రా బాధ్యతలు పడుతున్నప్పుడు ఎంతగా సిద్ధపడుతున్నాం మన యొక్క బాధ్యత నెరవేర్చడానికి ఎంతగా మన యొక్క నడుము కట్టుకుంటున్నాం ఆ బాధ్యతను ఎక్స్ట్రా బాధ్యత తీసుకోవడానికి అప్పుడే దేవుడిని జీవితం నిర్ణయిస్తాడు అప్పుడే నీ బ్రతుకులకు అద్భుతం చేయడానికి ఆయన ముందుకు వస్తాడు ఆశ్చర్యకార్యం చేస్తాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయ అందుకే ప్రే దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీకు ఎక్స్ట్రా బాధ్యత వచ్చింది చాలా సతమతం అయిపోతున్నావు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు ఎంత కష్టపడ్డా సరిపోవటం లేదు అయినా దిగులు పడకు అయినా బాధపడకు ఖచ్చితంగా నీ దేవుడు నిన్ను ఉన్నతంగా చేయబోతున్నాడు ఆశ్రోదకరంగా చేయబోతున్నాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయ అద్భుతంగా నడిపించబోతున్నాడు రాబోతున్న కాలంలో పట్టాచారణ విస్తారమైన దీవెన ఈరోజు మోయలేని భారానికి బదులుగా ఆయన నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు మోయలేని భారానికి బదులుగా మోయలేని పనుల వంటి ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు అందుకే బైబిల్ సెలవిస్తున్నది కన్నీటితో విత్తువాడు సంతోష గానములతో పనలు మోసుకుంటూ ఆనంద గీతాలు పాడుకుంటూ వస్తాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయ పనలు మోసుకునేది ఎవరు అంటే కన్నీటితో విత్తనాలు వేసేవాళ్ళు బాధ్యతతో విత్తనాలు వేసేవాళ్లే సంతోష గానల పంటక అర్హులు ఈ రోజున ఒకవేళ నీ పని కన్నీటిమయంగా ఉందా నీ బాధ్యత దుఃఖమయంగా ఉందా మొయ్యలేని పరిస్థితుల్లో ఉందా భయపడకు నీ ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వాదపు శిఖరం మీద కట్టబోతూ ఉన్నాడు మొయ్యలేని ఆశీర్వాదం నీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు అది ఆయత్తంగా ఉన్నది రెబ్కా యొక్క దేవుడు నీ దేవుడుగా దిగి రాబోతూ ఉన్నాడు రెబ్కా యొక్క దేవుడు నీ ప్రభుగా దిగి రాబోతూ ఉన్నాడు అద్భుతం జరగబోతుంది ప్రార్థన చేసుకుంటే అందరం కూడా దేవుడు మన బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులుగా అనుకోకుండా వచ్చే బాధ్యతలు మోసే వ్యక్తులుగా మళ్ళీ మార్చునుగాక ప్రార్థన చేసుకుంటాం కృపగల తండ్రి సర్వాధికారేసేయ ఇప్పటి వరకు నాయన బాధ్యతను మోసే గొప్ప డ్యూటీ ఎలా చేయాలో మాకు నేర్పించారు తండ్రి మాకు నడుము కట్టి ఆ బాధ్యతాయుతమైన పనికి నిలబడే కృప దైశ్యం అడుగుచున్నాము తండ్రి రిబ్కా యొక్క దేవుడా మా దేవుడుగా దిగి రమ్మని అడుగుచున్నాం మీ సన్నిధి మాకు ఇచ్చి నడిపించి బలపరచండి బాధ్యతలో కృంగిపోకుండా ప్రభు మా మీద పడుతున్న బా భయంకర భారాన్ని గురించి మేము చింత పడకుండా తండ్రి మీ వైపు చూస్తూ సాగిపోయే కృప దైత్యమని మమ్మల్ని మా దాటి పడి మీరు అన్యాయస్తుడు కాదని చూస్తున్న దేవుడు మీరని మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం స్థుతిస్తున్నాం ఎంతమంది కన్నీటితో దుఃఖముతో ఉన్నారు బాధ్యతల భారాల మధ్య నలిగిపోతూ ఉన్నారు ఏసై ఆ మీరు వారిని దర్శించండి ఆదరించండి కృప చూపించమని ఏసు క్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి Oh man, oh man, may God bless you all. They will not take a divine chi, a student chi, or not to make a budget to go on a suliga, chayinu gaka, a student ki yuggu liga, chayinu gaka. Oh man, oh man. Atma to satya mu to, aradhin chala ni kori kundu nara. Esaiya na gurchi marinta lotu ga telisu kovala ni, anmishis tu nara. Shakti vanta man aradhan lo palgo nara ni, edru chus tu nara. Otami lo vijayamu nu. బంధకంలో నిరీక్షణను బలహీనతలు బలమును కన్నీటి లోయలలో ఆనంద శిఖరాగ్రాలను చూడాలని ఆశిస్తున్నారా రండి ఏసే జోబని ఈ పరిచయలు మీరు పారిభగస్తులు కండి మా ప్రియ చవర్ ద్వారములు మీ కొరుగు ఎల్లవేళలా తెరవబడే ఉంటాయి వివరములకు మా చిరునామా సిస్టర్ ప్రసన్న ప్రయర్ కేహెచ్వాడ నవాబ్పేట నెల్లూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ వన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ టూ నైన్ జీరో